வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் நகராட்சி கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் வரி நிலுவையை வசூலிக்க வேண்டும் கவர்னர் கிரண்பேடி உத்தரவு அரசு நிதியுதவி பள்ளிகளின் சம்பள விவகாரம் கவர்னர் நிபந்தனைகளை ஏற்க முதல்வர் மறுப்பு நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் முதலமைச்சர் ஆய்வு சாலைகளை சீரமைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு இனி விரிவான செய்திகள் நகராட்சி கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் நிலுவை வரியை வசூலிக்க கவர்னர் கிரண்பேடி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் கவர்னர் கிரண்பேடி பல்வேறு துறைகளில் அதிரடி ஆய்வுகளை செய்து உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக உள்ளாட்சித் துறையில் அவர் ஆய்வு செய்தார் இதனையடுத்து கவர்னர் கிரண்பேடி தனது வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் சொத்து வரி வசூலிக்க வேண்டும் என்றும் இத்துறையில் கணினி பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அலுவலகங்களில் சிசிடிவி பொருத்துவத்துடன் வருகை பதிவு செய்ய பயோமெட்ரிக் தேவைப்படுவதாகவும் அதிக சொத்து வரி கட்டாதோர் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வருவாய் வருவதை கண்காணிக்க வேண்டும் என கூறிய அவர் வரி நிலுவையை மீட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நகராட்சி ஆணையர்கள் தொடர்ந்து கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார் நகராட்சி கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் வரி நிலுவை அதிக அளவில் உள்ளதால் வாராந்திர மாதாந்திர இலக்குகளை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும் இத்துறையில் மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் காகிதத்தில் விவரக்கோப்புகளை அனுப்புவதற்கு பதிலாக கணினி மயமாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் நகராட்சி கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் நிலுவையில் உள்ள தொகை விவரத்தையும் கவர்னர் கிரண்பேடி வெளியிட்டுள்ளார் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளின் சம்பள விவகாரத்தில் கவர்னர் விதித்துள்ள நிபந்தனைகளை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஏற்க மறுத்துள்ளார் புதுவை காரைக்கால் மற்றும் ஏனாமில் அரசு நிதியுதவி பெறும் முப்பத்தி ஐந்து பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இப்பள்ளிகளில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் இங்கு பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் தொண்ணூத்தி ஐந்து ஊதியம் மானியமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது இவர்களுக்கான மாத ஊதியமாக இரண்டு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு கோடி செலவிடப்படுகிறது இதற்கான பட்ஜெட்டில் நாற்பத்தி நான்கு கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை இதற்கான கோப்பு கவர்னரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது இந்த கோப்பிற்கு கவர்னர் கிரண்பேடி ஒப்புதல் அளிக்க மறுத்து அரசுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தி வருவதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியிருந்தார் சில தினங்களுக்கு முன்பு கவர்னர் கையெழுத்திட்டு அனுப்பிய கோப்பில் வரும் காலங்களிலும் அரசு நிதியுதவி பள்ளிகளுக்கான மானியத்தை படிப்படியாக குறைத்துவிட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த கோப்பு முதல்வரின் அலுவலகத்திற்கு வந்த நிலையில் அதை ஏற்க மறுத்துவிட்ட முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கவர்னருக்கு திருப்பி அனுப்பியுள்ளார் சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கான உரிமைகள் பறிக்கப்படுவதை ஏற்க முடியாது என முதல்வர் கூறியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனால் அரசு நிதியுதவி பள்ளிகளின் சம்பள கோப்பு மீண்டும் ராஜ்நிவாஸ் சென்றுள்ளது இதற்கிடையே இவ்விவகாரம் தொடர்பாக முதல்வர் நாராயணசாமி கருத்துக்கு கவர்னர் கிரண்பேடி பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அதில் நிதியுதவி பள்ளிகளுக்கான ஊதியத்திற்கு பட்ஜெட்டில் போதிய நிதி ஒதுக்காததோடு உரிய காலத்தில் சம்பள கோப்புகளை அனுப்பாமல் தாமதமாக வருவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் சிறுபான்மை பள்ளிகளுக்கான உரிமையை பறிக்கப்படுவது தொடர்பாக டெல்லியில் உள்ள சிறுபான்மை ஆணையத்திடம் முறையிட கிறிஸ்தவ பள்ளிகளின் ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது இவ்விவகாரம் புதுவையில் தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லித்தோப்பு தொகுதியை ஆய்வு செய்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அங்குள்ள சாலைகளை சீரமைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் நெல்லித்தோப்பு தொகுதிக்குட்பட்ட பீட்டர் நகர் சத்யாநகர் மற்றும் வெண்ணிலா நகர் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை வாய்க்கால் பணிகளை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பொதுமக்களுடன் நடந்து சென்று ஆய்வு செய்தார் அப்போது சேரும் சகுதியுமாக கிடந்த சாலைகளை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அனைத்து பணிகளையும் விரைந்தில் முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் இந்த ஆய்வின் போது பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் சண்முகசுந்தரம் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்கள் நகராட்சி அதிகாரிகள் காங்கிரஸ் கட்சி பிரமுகர்கள் பொதுமக்கள் உடன் இருந்தனர் எளிய முறையில் தொழில் தொடங்குதல் தொடர்பான கருத்தரங்கினை அமைச்சர் ஷாஜஹான் தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி தொழில்துறை சார்பில் எளிய முறையில் தொழில் நடத்துவது தொடர்பான ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் புதுவையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது இக்கருத்தரங்கை தொழில்துறை அமைச்சர் ஷாஜஹான் கலந்து கொண்டு தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் தொழில்துறை செயலாளர் சரண் இயக்குநர் பிரியதர்ஷினி மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் அழகிரி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்திய அரசின் தொழில் கொள்கை மற்றும் வளர்ச்சித் துறையின் ஆலோசகர் அபூர்வா ஸ்ரீவட்சவ் கலந்து கொண்டு எளிய முறையில் தொழில் நடத்துதல் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் இதில் பதினெட்டு அரசு துறைகளை சேர்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சிறப்பு சட்டமன்றத்தை கூட்ட சபாநாயகர் வைத்திலிங்கத்திடம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரி அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்பொழுது அவர் கர்நாடகாவில் புதிய அணை விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு சட்டமன்றத்தை கூட்ட சபா
கவர்னர் கிரண்பேடி ஆளுங்கட்சி முதல்வரை போன்றும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி எதிர்கட்சி தலைவர் போன்றும் இருப்பதால் அன்றாட நிர்வாகத்தில் பனிப்போர் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் புதுச்சேரியில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகள் அரசு நிதியுதவி பெற்று வருவதாகவும் இப்பள்ளிகளுக்கு பட்ஜெட்டில் தனியாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது இந்த பள்ளிகளுக்கு நிதியுதவி வழங்க கவர்னர் மறுப்பதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் என்று அவர் கூறினார் தனியார் பள்ளிகளை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கையில் கவர்னர் எடுத்து வருவதாக கூறிய அவர் இந்த விஷயத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வழக்கம் போல கவர்னரை குறை கூறிவிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் அது மிகப்பெரிய தவறில் போய் முடிந்துவிடு என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் இதனை கவர்னர் மற்றும் முதல்வர் உணர்ந்து பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழர் கலையான கரலாக்கட்டை குறித்த விழிப்புணர்வை பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்தும் விதமாக இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக கரலாக்கட்டை சங்க தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச கரலாக்கட்டை விளையாட்டு சம்மேளன தலைவர் ஜோதி செந்தில் கண்ணன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் தமிழர் உடற்பயிற்சி கலையான கரலாக்கட்டையை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று தமிழரின் வீரத்தையும் திறமையையும் பறைச்சாற்றி வருவதாகவும் கரலாக்கட்டையை ஒலிம்பிக்கில் விளையாட்டாக இடம்பெற செய்வதே தனது நோக்கம் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழர்களின் கரலாக்கட்டையை பல நாடுகளில் இந்தியன் கிளப் என்ற பெயரில் செய்து வருவதாகவும் கரலாக்கட்டையை செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான வாழ்வினை பெற முடியும் கரலாக்கட்டையில் அறுபத்தி நான்கு வகையான சுற்றுகளையும் ஐந்து வகை உருவ அமைப்பில் உள்ள கரலாக்கட்டையை கொண்டு செய்வதன் மூலம் உடல் பொருள் ஆவி இவை அனைத்தும் கல்பமாக கொள்ள முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் இதனை செய்வதன் மூலம் பத்து வகையான தசவாய்களையும் இயக்கக்கூடிய உடலமைப்பை பெற முடியும் என கூறிய அவர் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி சர்வதேச கரலாக்கட்டை தினத்தை தமிழர் கரலாக்கட்டை பயிற்சி விழிப்புணர்வு பேரணியை நடத்த உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐந்தாயிரம் நபர்கள் இக்கலையை இலவசமாக பயிற்சி அளிக்க உள்ளதாகவும் இப்பேரணி புதுச்சேரியில் தொடங்கி கடலூர் சிதம்பரம் கன்னியாகுமரி சென்று ராஜபாளையம் திண்டுக்கல் திண்டிவனம் வழியாக இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து மீண்டும் புதுச்சேரியை வந்தடையும் என்றும் அவர் கூறினார் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காரைக்கால் விவசாயிகளுக்கு புதுவை விவசாயிகள் நிதியுதவி வழங்கினர் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் பகுதி விவசாயிகளுக்கு புதுச்சேரி மாநில விவசாயிகளின் சங்கம் சார்பில் புயல் நிவாரண நிதியாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் முன்னிலையில் விவசாய சங்கத்தின் நிறுவன தலைவர் தலைமையில் வழங்கப்பட்டது இதில் மாநில துணைத் தலைவர்கள் முதலியார்பேட்டை மணிவண்ணன் மோகன்ராஜ் மங்களம் ராமமூர்த்தி மூர்த்தி மாநில பொருளாளர் ஜெயராமச்சந்திரன் உட்பட விவசாய சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி மாநில விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர் நல்வாழ்வு சங்கம் சார்பில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காரைப்பகுதிக்கு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட காரைப்பகுதிக்கு சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு புதுச்சேரி மாநில விவசாயிகள் மற்றும் விவசாய தொழிலாளர் நல்வாழ்வு சங்கம் சார்பில் இங்குள்ள விவசாயிகளுடைய நிதி பங்களிப்புடன் முதலமைச்சரின் நிவார நிதியாக ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் முதல் தவணையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது புதுவையில் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறுபவர்களை சோதனை செய்து அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா வருபவர்கள் வாடகைக்கு இருசக்கர வாகனங்களை எடுத்து பல்வேறு இடங்களை சுற்றி பார்ப்பது வழக்கம் அவ்வாறு செல்பவர்கள் போக்குவரத்து விதிகளை சரியாக மதிப்பதில்லை என்று புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது இந்நிலையில் அவர்களை கண்காணிக்கும் வகையில் மேலும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறி செல்லும் மற்ற நபர்களை கண்காணிக்கும் வகையிலும் புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீது உடனடியாக அபராதமும் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் ஜெயக்குமார் தலைமையில் தீவிர வாகன சோதனை நடத்தப்பட்டது அப்போது அவ்வழியாக சென்ற இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை நிறுத்தி அதிரடி சோதனையில் போலீசார் ஈடுபட்டனர் உரிய ஆவணங்கள் வாகன உரிமைகள் வைத்துள்ளனரா என்று சோதனை செய்யப்பட்டது போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக தகவல் பரவியதால் புதுவை நீதிமன்றத்தில் கைதிகள் பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து வரப்பட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் ரெட்டிச்சாவடி கரிக்க நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயமூர்த்தி இவர் பாகூர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் அவருக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார் இந்நிலையில் அவரது மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாகவும் பாகூர் காவல் நிலையத்தில் ஜெயமூர்த்தியை போலீசார் தாக்கியதால் தான் அவர் உயிரிழந்ததாகவும் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டினர் அரசு மருத்துவமனையிலும் அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து சீனியர் எஸ்பி அபுர்வா குப்தா பாபூர் காவல் நிலையம் சென்று விசாரணை நடத்தினார் தொடர்ந்து பணியில் இருந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயகுருநாதன் உதவி சப் இன்ஸ்பெக்டர் திருமால் ஆகியோரை அடுத்தடுத்து அவர் சஸ்பெண்ட் செய்தார் இதற்கிடையில் ஜெயமூர்த்தியின் மர்ம மரணத்தை கண்டித்து காலாப்பட்டு சிறையில் கைதிகள் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டனர் 
கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வழக்கு விசாரணைக்காக புதுச்சேரி நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கைதிகள் வேனிலிருந்து இறங்க மறுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் இன்றும் வழக்கு விசாரணைக்கு நீதிமன்றம் வரும் கைதிகள் போராட்டம் நடத்தலாம் என்று தகவல் பரவியதால் நீதிமன்ற வளாகத்தில் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இன்று காலை பத்து நாற்பது மணிக்கு காலாப்பட்டு சிறை கைதிகள் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் இரண்டு பேருந்துகளில் நீதிமன்றத்திற்கு பாதுகாப்பாக கொண்டு வரப்பட்டனர் ஆனால் கைதிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபடவில்லை அவர்கள் பலத்த பாதுகாப்புடன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்காக ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் போலீஸ் குவிப்பால் புதுச்சேரி நீதிமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நெல்லித்தோப்பு பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் புதுவை நெல்லித்தோப்பு தொகுதி அண்ணாநாகர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மூலம் பயனாளிகளுக்கு இலவச சலவை பெட்டி மற்றும் முடித்திருத்தும் கருவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முதல்வரின் சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு பதினாறு பேருக்கு சலவை பெட்டிகள் நான்கு நபர்களுக்கு முடித்திருத்தும் கருவிகளை வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் முதல்வரின் டெல்லி பிரதிநிதி ஜான்குமார் மற்றும் துறை அதிகாரிகள் தொகுதி மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் கோரிக்கை பேப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் அரவிந்தர் மீது ஈடுபாடு கொண்டு பாரதியா புதுவையில் நடத்திய இதழியது இதற்கான பதில் கர்ம யோகி செய்திகள் தொடர்கின்றன சம்பளம் வழங்க கோரி பேப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் புதுவை பேப்ஸ்கோ ஊழியர்களுக்கு கடந்த பதினேழு மாதங்களாக சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை சம்பளம் வழங்க கோரி அவர்கள் பல கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆயினும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனிடையே ஊழியர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள சம்பளம் வழங்க வேண்டும் பேப்ஸ்கோ நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு அரசே நேரடியாக சம்பளம் வழங்க வேண்டும் இஎஸ்ஐ எல்ஐசி போன்ற துறைகளுக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகையை உடனே செலுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேப்ஸ்கோ ஊழியர் மற்றும் தொழிலாளர் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில் தொடர் போராட்டம் நடத்த முடிவெடுக்கப்பட்டது அதன்படி கிழக்கு கடற்கரை சாலை காய்கறி கடை அருகே பேப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கோவர்த்தனன் ரவி ஆகியோர் தலைமை தாங்கிய உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் அரசு ஊழியர் மத்திய கூட்டமைப்பு கன்வீனர் லட்சுமணசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் மனதிற்கு சாந்தம் தந்து உடலுக்கு நன்மை தரும் தீபத்தின் ஒளியில் கருவறையில் உள்ள தெய்வத்தை தரிசனம் செய்வதற்கான காரணம் குறித்து இன்றைய தெய்வீக ரகசியத்தில் நாம் அறிந்து கொள்வோம் கருவறை தெய்வத்தை தீப ஒளியில் மட்டுமே தரிசிக்க வேண்டும் என்று தெரியுமா ஆண்டவர் குடியிருக்கும் ஆலயங்கள் மிகுந்த ஆசாரத்துடனும் சரியான விதிமுறைப்படியும் கட்டப்படும் முக்கியமாக மூலவர் இருக்கும் கருவறை தெய்வீக ஒளி மிதமான வெட்பம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட காற்று இவைகளுடன் ஐதீக முறைப்படியும் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுடனும் கட்டப்பட்டு நம்பிக்கையுடன் தேடி வரும் பக்தர்களுக்கு நல்வழி காட்டும் வெகு காலமாக கருவறையினுள் எண்ணெய்களால் எரியும் தீப ஒளியினால் மட்டுமே தெய்வ தரிசனத்தை கண்டோம் நவீன காலங்களில் நமது பகட்டை காட்ட அலங்கார விளக்குகள் வண்ண வண்ண டியூப்லைட்டுகளால் கருவறையை அலங்கரிப்பதால் அதிலிருந்து வெளிப்படும் அதிக வெப்பமானது கர்ப்ப கிரகத்தில் உள்ள மின்காந்த அலைகளை பாதிக்கின்றது கருவறை தெய்வத்தை தீப ஒளியில் தரிசிக்கும் போது நம் மனதில் உள்ள கவலைகள் நீங்கி நிம்மதி பிறக்கும் கோவிலை நம் உடலாகவும் அங்குள்ள கருவறையை நம் மனம் போன்ற இருள் கொண்டதாகவும் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இருளானது எண்ணெய் தீபம் கொண்டு விலக்கேற்றுவதால் அகன்று அங்குள்ள தெய்வ விக்கிரகம் நம் கண்களுக்கு தெரியும் அதே போல நம் மனதில் நிலை கொண்டிருக்கும் அஞ்ஞானம் எனப்படும் இருளை அகற்றி ஆத்மாவை ஞானம் பெற செய்ய இறையருள் துணை பிரியும் தற்போதுள்ள வண்ண வண்ண விளக்குகளில் அதிக ஒளியினால் ஒருமைப்படுத்தப்பட வேண்டிய நமது மனது அடங்க மறுத்து கவனம் சிதறும் 
இதனால் முழு மனதுடன் நம்மால் தெய்வத்தை வணங்க முடியாது ஆகவேதான் மனதிற்கு சாந்தம் தந்து உடலுக்கு நன்மை தரும் தீபத்தின் வெளிச்சமே கருவறை தெய்வங்களுக்கு ஏற்றது என்று நம் முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர் உத்தரவிற்கு பின்னரும் சபரிமலையில் தொடரும் கட்டுப்பாடுகளால் பக்தர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர் சபரிமலையில் போலீஸ் கெடுபிடியை நீக்க வேண்டும் என்று கேரள உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நடைப்பந்தலில் பெண்கள் குழந்தைகள் முதியவர் நோயாளிகள் ஆகியோர் ஓய்வு எடுப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் பம்பையில் இருந்து இரவில் சன்னிதானம் செல்ல தடை விதிக்கக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட உத்தரவுகளையும் உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்திருந்தது இதனையடுத்து பந்தனம் திட்டா மாவட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் நூக் சபரிமலை வந்தார் அவர் பக்தர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கப்படும் என்று அறிவித்திருந்தார் ஆனால் அதன் பின்னரும் பக்தர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவில்லை சன்னிதானத்தில் உள்ள நடைப்பந்தலில் இரவு யாரும் ஓய்வு எடுக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை இதேபோல் பம்பையில் இருந்து இரவு பதினோரு மணிக்கு மேல் சன்னிதானம் செல்லவும் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது இரவு செல்லும் பக்தர்கள் மரக்கூட்டத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் பின்னர் காலையில் நடைத்திறப்பிற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்புதான் அங்கிருந்து சன்னிதானம் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு கலெக்டர் உத்தரவுக்கு பின்னரும் சபரிமலையில் பக்தர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் தொடர்வது பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சந்திரனில் ரஷ்யா சேகரித்த பாறை ஆரைகால் கோடிக்கு ஏலம் போயுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவும் சோவியத் ரஷ்யாவும் சந்திரனில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டன அமெரிக்கா முதன் முதலில் அங்கு விண்வெளி வீரர்களை அனுப்பி சாதனை படைத்தது அப்போது சோவியத் ரஷ்யா லுனா பதினாறு லுனா இருபது மற்றும் லுனா இருபத்தி நான்கு ஆகிய மூன்று ஆளில்லா விண்கலங்களை அனுப்பியது இந்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு சோவியத் ரஷ்யா அனுப்பிய லுனா பதினாறு என்ற விண்கலம் சந்திரனில் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு அங்குல ஆழத்திற்கு அதாவது முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் துளையிட்டு பாறைகள் மற்றும் மண் துகள்களை மாதிரிகளை சேகரித்துக் கொண்டு பூமிக்கு திரும்பியது இவற்றில் மூன்று பாறை துண்டுகள் சோவியத் ரஷ்யாவின் முன்னாள் அதிகாரிக்கு பரிசாக வழங்கப்பட்டது இவர் சோவியத் ரஷ்யாவின் விண்வெளி திட்ட இயக்குநராக இருந்தார் இந்த பாறை துண்டுகள் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏலம் விடப்பட்டது இதை அமெரிக்காவை சேர்ந்த தனியார் ஒருவர் மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுத்திருந்தார் தற்போது அந்த மூன்று பாறைகளும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் உள்ள சொத்பை நிறுவனம் மூலம் மீண்டும் ஏலம் விடப்பட்டுள்ளது இதை அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருவர் ஆரேகால் கோடிக்கு ஏலம் எடுத்துள்ளார் அவரது பெயர் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வதே தனது லட்சியம் என்று குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரிகோம் கூறியுள்ளார் குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் சாதனை படைத்தவர் இந்திய வீராங்கனை மேரிகோம் பல்வேறு சாதனைக்கு சொந்தக்காரரான இவர் சமீபத்தில் டெல்லியில் நடைபெற்ற உலக குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்று நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்தார் உலக சாம்பியன் போட்டியில் ஏழு பதக்கம் வென்ற முதல் வீராங்கனை என்ற பெருமை அவருக்கு கிடைத்தது சாதனை படைத்த மேரிகோமிற்கு ஜனாதிபதி பிரதமர் விளையாட்டு வீரர்கள் உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருந்தனர் இந்நிலையில் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வெல்வதே தனது இலட்சியம் என்று மேரிகோம் கூறியுள்ளார் இது குறித்து அவர் கூறுகையில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறுகிறது என்றும் இதில் தங்கம் வெல்வதே தனது இலக்காக உள்ளதாகவும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டில் லண்டனில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலம் வென்றுள்ளதாகவும் ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வதே தனது கனவு என்றும் தெரிவித்தார் இதற்காக கடுமையாக உழைத்து வருவதாகவும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வென்று நாட்டிற்கு தங்கப்பதக்கம் வெல்வரின் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் கூறினார் சமீபத்தில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தனக்கு வெற்றி பெற்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாகவும் அதிக தன்னம்பிக்கையை அளிப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்
இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் ஆசியாவிலேயே தெப்ப குளத்தை கொண்ட பேராலயமான வில்லியனூர் லூர்து மாதா பேராலயம் ஆயிரத்தி எட்நூறுகளில் எடுக்கப்பட்ட இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நகராட்சி கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் வரி நிலுவையை வசூலிக்க வேண்டும் கவர்னர் கிரண்பேடி உத்தரவு அரசு நிதியுதவி பள்ளிகளின் சம்பள விவகாரம் கவர்னர் நிபந்தனைகளை ஏற்க முதல்வர் மறுப்பு நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் முதலமைச்சர் ஆய்வு சாலைகளை சீரமைக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு சம்பளம் வழங்க கோரிக்கை பேப்ஸ்கோ ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் இத்துடன் செய்திகள் நிறுவப்படுகின்றன வணக்கம்